Всем привет! Сегодня к чаю готовила зефирный тортик. Было очень вкусно. И готовится легко и просто. И такие продукты, которые доступны абсолютно для всех. Начинать нужно, конечно же, с бисквита. Для бисквита мне понадобится два яйца, к которым я добавляю щепотку соли, а затем взбиваю до легкой пены на небольшой скорости. Добавляю 50 грамм сахара, увеличиваю скорость до максимальной и дальше взбиваю яично-сахарную массу до очень светлой пышной пены. Добавляю 60 грамм муки, устанавливаю минимальную скорость и начинаю замешивать тесто. Тесто замешиваю совсем недолго, ровно до того момента, пока тесто не станет однородной консистенцией. Примерно вот такое. На всякий случай обязательно проверяю, не осталось ли в тесте мученных комочков. А затем переливаю тесто в форму, дно которой предварительно застилаю пергаментом. Маслом бока формы я не смазываю, чтобы тесту при выпечке легче было подниматься вверх. Чтобы тесто равномерно распределилось в форме, Несколько раз прокручиваю форму вокруг своей оси. Диаметр моей формы 18 см. Вправляю форму с тестом на выпечку в разогретую духовку до 170 градусов по Цельсию на 30-40 минут. Это у меня уже готовый бисквит. Ночь он пролежал в холодильнике, завернутый в пищевую пленку. Вот такой он у меня получился. Небольшой, невысокий, то, что я и хотела для своего зефирного тортика. Для сборки тортика я буду использовать вот такую форму с регулируемым диаметром. Под форму я положила пищевую пленку и все это поставила на подложку. Низ формы это будет у меня потом верх тортика. Выкладываю в форму крем-зефир. Рецепт этого крема я выкладывала на своем канале. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Крем выкладываю порциями и равномерно распределяю его по форме. Форму наполнила кремом зефир и теперь на крем выкладываю бисквит. Пустоту между стенкой формы и бисквитом заполняю кремом. Делаю это при помощи пакетика, в который набрала крем и отрезала у пакетика кончик. После того, как тортик собрали, нужно дать постоять ему не менее 30-40 минут. Теперь все это нужно перевернуть. Удалить пленку и аккуратно снять форму. И вот что у нас получилось. Тортик практически готов, остается его только украсить. Можно обсыпать кокосовой стружкой или какао-порошком, или украсить цветочками. Я буду украшать тортик розами из этого же крема зефир. Буду украшать его бутончиками. Конечно, добавлю сюда зеленых листиков. Еще что-нибудь придумаю. В общем, украшаем тортик настолько, настолько хватает нашей фантазии. 
И вот такой тортик в итоге получился у меня. Честно скажу, мне мои тортики очень нравятся. Они всегда очень вкусные, создают дома атмосферу праздника, поднимают настроение. От магазинных тортиков мы уже несколько лет как отказались. Думаю, причину объяснять не нужно. А вот так мой торт выглядит в разрезе. Немножко бисквита и много-много зефира. Такая вот сладкая воздушная мечта. Приятного аппетита и увидимся в следующем ролике. Thank you.